Kalau netizen, kali ini kita ada Honda Civic generasi ke-6 atau yang sering dibilang sebagai Honda Civic Vario. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di showroomnya Aspros Auto Bandung, lebih tepatnya di Saputra Motor. Nanti untuk kontak persennya bisa lihat di description di bawah, dilepas di 85 juta rupiah nego. Dan ini yang tahun 2000 yang facelift ya. Oke, okay, yuk langsung kita lihat aja ke bagian dalam seperti biasa. Untuk kuncinya dia seperti ini, jadi masih model kayak kunci batangan yang ada tulisan Honda-nya. Ini juga dipakai alarm aftermarket gitu. Dan untuk di bagian dalam, ini interiornya kinis banget ya, masih bludurnya itu masih baru banget kelihatannya. Kayak, uh, masih kayak baru keluar showroom nih mobil. Untuk pengaturan di Jokong Muri juga lengkap banget ya, ada ini ada e, recline, kata jasanya ada dua di bagian belakang sama bagian depan bisa diatur dan ada sliding di bagian sebelah sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja ya. Dan kita satu mesinnya yuk. Wah, masih mulus juga. Uh, oke. Okay. Yuk kita tutup dulu pintunya Nah sekarang kita sudah berada di dalam Honda Civic Vario Tahun 2000 Untuk sir ini masih polos banget ya Dia belum dilapis kulit dan modelnya tuh kayak tiga palang gini aja Klakson Untuk pengaturan stir Dia cuma tilt Belum bisa teleskopik Di belakang stir ini ada tuas lampu Lampu utama dan sen Yang sebelah kiri ini untuk tuas Wiper yang modelnya itu masih diputer ya Untuk di speedometer ini juga fully analog Yang paling kiri itu ada tachometer Di tengah ada speedometer Odonya juga masih cukup rendah ya Untuk mobil 20 tahun 78.000 km Wow rendah banget Ada fuel gauge Terus ada temperature gauge Dan ada gear indicator karena ini yang versi Matic Lanjut ke sebelah kanan Di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup Ada pengaturan Spion elektriknya di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan gitu dan kayak ada tempat naruh koin. Untuk di bagian bawah ini ada tuas pembuka apa sih? Untuk pedal-pedalnya ini masih model gantung semua dan di sebelah kiri itu ada footrest buat naruh kaki kiri. Di door trim pasti mobil 90-an atau 2000-an awal gini ya dia panel-panel tuh masih kayak soft touch karet gitu. Panel di sini juga ada bludurnya kayak di jok dan ada switch untuk power window auto up down juga masih berfungsi dengan baik dia auto up down di sisi pengemudi aja sih ada window locknya juga terus handle pintunya juga simple seperti ini di bagian bawah ada door pocket sama ada speaker untuk twitter ini di aftermarket ya di bagian atas ada sun visor pengemudi yang polos gak ada apa-apanya untuk spion tengah ini udah pakai extension yang lebih lebar gitu ya tapi untuk spion aslinya dia ada manual dimmingnya di sebelah kiri, sun visor sebelah kiri ini adalah ada cerminnya, jadi bisa buat dandan. Di sini juga ada grab handle, seat belt dan headrest juga bisa di naik turunin. Lanjut ke tengah, di bagian sini juga ada ventilasi AC dua begini dan ada switch ini untuk nge naikin aliran AC ya. Jadi di bagian sini kan kayak ada grill AC gitu ya. Ini kalau kita naikin AC itu jadi kebelah, ada yang dari sini sama ada yang dari sini. Jadi kayak buat Upper air nya kayak di Avanza gitu ya Kalau di Ibaratkan Di sebelah kanan sini juga ada tombol hazard Dan ada tombol untuk Defogger kaca belakang Head unit ini udah diganti pakai Pioneer Aftermarket single din Di sebelah kiri ada jam Digital Dan untuk pengaturan AC nya juga Lumayan lengkap ya Ada fan speed di sini Terus ada temperatur Dan ada arah AC nya bisa ke Muka, muka kaki, kaki full Dan ada ke defroster kaca depan Sirkulasi udara tadi di sini dan ada muda AC. Di bagian bawah ada power outlet di sini dan uniknya di mobil ini tuh punya asbak yang soft opening. Ih, satisfying banget ya lagi deh lagi deh. Ih, lucu ya. Terus di bagian sini itu ada kayak tempat penyimpanan ukuran single din gitu. Di bagian bawahnya juga ada kayak semacam cup holder ya di sini lanjut ke belakangnya ini ada tuas transmisinya ya dan kebetulan ini transmisinya otomatis 4 speed torque converter dia ada mode drive D3 sama posisi 2 jadi dia nggak ada posisi L ya di 
untuk ngetiknya juga masih smooth banget dan ada juga versi yang manual di bagian sini ada parking brake ada empat tombol kosong di tengah ini ada center konsol yang lumayan dalam ini juga bukanya gampang banget ya kayak jepitan gitu ya tapi bukan magnet di sebelah kiri glove boxnya juga nggak begitu gede tapi ya cukup lah dan ini juga mobilnya masih mulus banget ini uh, emangnya kalau mobil-mobil di Bandung tuh rata-rata sekalinya ada yang kinis kinis banget ya oh iya dan soal pajak ini juga pajaknya plat di Bandung 1,3 uh, juta jadi masih murah sekali oke okay, untuk bagian depannya udah yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang oke okay, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dan untuk di kabin belakang ini juga untuk mobil tahun 2000-an awal ya ini lumayan oke okay ya untuk di belakang ini posisi mengemudi gue kutingnya 170 cm dan masih ada tiga jari untuk legroom di belakang posisi nikel gue sendiri di kolong jok depan ini juga lumayan ada ruang untuk ngerot kapak kaki dan emang sih dudukan yang belakang ini nggak begitu panjang jadi nggak bisa menopang paha secara full tapi kalau misalnya kita agak ngangkang dikit ini nggak begitu pegel ya di belakang sini juga ada si back pocket yang bahannya juga masih vinil ya untuk di bagian belakangnya nggak nggak sama kayak di bagian depannya terus di belakang sini masih ada asbak mobil nantis banget ya di sebelah sini di door trim belakang sama seperti door trim depan ini juga soft touch di sini soft touch ada panel blue di bagian bawah tapi polosnya nggak ada speaker karena speakernya ada di uh, deck belakang nih lebih tepat di sini sama di sini untuk di jok belakang ini juga Bulu-bulunya sama bagusnya seperti yang di, di depan Headrest belakang juga cuma gundukan gini doang ya Kayak Brio yang awal-awal Di sini juga ada sirabel Dan di tengah Itu ada amresnya Dan ini juga amresnya lumayan lebar Walaupun belum ada cup holder ya Ya, oke cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Honda Civic Vario tahun 2000 ini Yuk sekarang kita lihat ke eksterior Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Dan di mesin dari Honda Civic Vario ini dia memiliki mesin 1600 cc 4 silinder dengan teknologi VTEC khas Honda. Kodenya D16Y4 dan tenaganya ini 120 PS, torsinya 144 Nm meter. Dan di unit ini tadi transmisinya menggunakan transmisi 4 speed automatic torque converter ke roda depan ya. Untuk ruang mesin ini juga ini Ya masih kayak Honda yang jadul-jadul ya Gak begitu berantakan tapi kesannya apa ya kayak gampang dioprek gitu loh Jadi eh, apa ya meng menggugah untuk dibikin lebih kenceng sih mesinnya Oke okay. yuk langsung kita tutup aja Nah untuk tampilan depannya juga ini salah satu Civic yang lumayan abadi ya Model mukanya dan kebetulan ini grill udah gak standar ya Tapi si... Asprosnya juga lagi nyari grill yang orinya biar kelihatan lebih ori aja gitu pas dijual. Untuk lampunya sendiri dia masih sederhana, masih multi reflektor uh, halogen, senya juga sama. Untuk velg tapi udah udah nggak standar ya. Dia pakai velg T37 yang di sini kebetulan pakainya ban Goodyear Assurance ukuran 18555 R15. Rain pan disc brake. Terus di bagian fender sini juga ada lampu sen samping warnanya ember bukan clear ada set body molding juga yang lumayan uh, jadul tapi klasik gimana gitu ya window line dia juga chrome di bagian pilar AC ini juga ada antennya untuk radionya tapi masih ditarik manual gitu ya untuk rem belakang juga sudah disbrek ya oh ya mumpung kita masih di sini kita buka bagasinya dulu ya di sini tuasnya samping tuas pembuka kap bensin Nah untuk tampilan belakangnya seperti ini Jadi lampunya tuh kayak kepisah dua gitu ya Di body sama di bagian e, bagasi Tapi dia masih full halogen ya Sen, lampu rem sama lampu senja Lampu mundur di sini Di belakang ada emblem Civic Terus di bagian bumper ini ada sensor parkir aftermarket Sama di bagian sebelah kanan bawah itu ada knalpotnya Untuk bagasinya dia nggak ada handle dari luar ya Jadi bukanya dari lubang kunci yang di sini atau dari tuas yang di samping jok pengguri tadi dan untuk bagasinya di seperti ini ya lumayan 
melebar gitu ya mirip-mirip kayak bagasinya uh, all new Corolla juga sih dan karena ini udah pakai audio kayaknya ini jok tuh udah gak bisa dilipat lagi ya terus di kaca belakang sini juga ada high mount stop lamp lengkap dengan defogger belakang oke okay, kita tutup aja oke okay. okay, cukup segitu dulu untuk review dari Honda Civic Vario facelift metek tahun 2000 kali ini mohon maaf apabila ada salah kata-kata terdalam penyampaian review dan tadi ya untuk kontak person dari showroomnya Aspro Salto atau Saputra Motor ini bisa lihat di description di bawah dilepas di 85 juta rupiah nego oke terima kasih banyak yang menonton sampai jumpa di video selanjutnya